Naast mij zit Paul Amoureus, die is Senior Account Manager Transport en Logistiek bij Centraal Beheer Achmea. Wij kennen Centraal Beheer Achmea van de slogan Even Apeldoorn bellen. Dat associëren wij al sterk met consumentenmarkt, de verzekering van consumentengoed en dergelijke. Maar dat blijkt helemaal niet de enige activiteit te zijn die in Apeldoorn en de omgeving wordt uitgevoerd. Centraal Beheer Achmea is ook een zeer grote vervoerder, verzekeraar van, van lading en van transportmiddelen wereldwijd. Meneer Amoureus, u heeft een bijzondere werkwijze, begrijp ik. Kunt u die uitleggen? Ja, dat is correct. Nou, u gaf het net al even aan. Ook aan de bedrijfsmatige kant werken we direct. Dat betekent dat wij werken zonder tussenpersonen of, of banken of, of makelaars. Ja. En wij leggen dus rechtstreeks de contacten met, met potentiële klanten. Ja. En die onderhouden ook contacten met bestaande klanten. Ja. Dat gaat over alle bedrijfsmatige schadeverzekeringen in mijn geval. Dus brand, aansprakelijkheid en uiteraard ook transport, wagenparken, ja. bouwverzekeringen, computerverzekeringen. Zo kan ik nog even doorgaan, maar mijn specialiteit is transportverzekeringen. Ja. En daarbij moeten we denken niet alleen aan het landvervoer, maar ook aan de scheepvaart. Ja. Uh, Verzeker bijvoorbeeld ook bulklading, zoals uh, zeker ook uh, kou en dergelijke. Uh, exact. Ja. Wij, wij verzekeren zeg maar, alle soorten goederen, behalve levende haven en, en sieraden. Uh, van plaatsen ter wereld naar plaatsen ter wereld. En in alle uh, zeg maar bekende uh, vervoersmiddelen. Dus dat kan per schip, uh, wegtransport uiteraard. Ja. Uh, trein of door de lucht of een combinatie daarvan, uh, zogenaamd uh, multimodaal. Ja, ja. ja. Uh, in Amsterdam uh, bent u onder meer uh, de verzekeraar van de grote voorraden cacao die daar uh, opgeslagen liggen. Ja, Amsterdam, Antwerpen, Hamburg, maar Amsterdam staat bekend als de grootste cacao concentratie of, ja. of cacao uh, doorvoerhaven van de, van de wereld. Dus als daar een brandje zou uitbreken, dan houdt u uw hart vast, denk ik? Dan houden wij ons hart vast, eh, omdat wij daar flink wat eh, opgeslagen cacao hebben verzekerd. En wij waken er natuurlijk voor dat we niet meerdere klanten in één eh, warehouse of, of opslagpand hebben liggen, omdat ja. we anders een cumulatie van risico's krijgen. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, u verzekert ook uh, het landvervoer. Uh, we zien de laatste tijd in Nederland dat... Uh, het aantal ladingdiefstallen terugloopt. U bent daar onder meer ook in actief. Uh, wat denkt u dat de aanpak succes heeft gehad? Nou, dat blijkt wel. De recente cijfers laten een, een zeer forse teruggang zien in het uh, aantal geclaimde uh, ladingdiefstallen. Ja, er worden gewoon uh, op grote schaal uh, toch maatregelen genomen in de zin van bewaakte lading. Uh, Defensiemiddelen op de wagens zelf, bewaakte parkeerplaatsen. En dat ja. blijkt duidelijk zijn vruchten af te werpen in ja. Nederland. Ja, want over de grens zien we juist dat het toeneemt op het ogenblik. Ja, nou wat dat betreft lijken wij het beter voor elkaar te hebben dan de buurlanden. Ja. Maar ja, het, het gilde volgt, volgt de zwakke plekken, laat ik het maar zo zeggen. Ja, ja. want wij zagen in de tijd ook dat het zich in het zuiden concentreerde. Maar toen is het zich gaan verplaatsen naar andere delen van Nederland. Ja, nou is Nederland gelukkig maar een, een heel klein landje, dus daar kun je nogal dekkend werken met, met preventie. Maar ja, nogmaals, dat, dat blijkt dus duidelijk zijn vrucht af te werpen. Ja. Uh, uw, uw bedrijf is een zogeheten direct writer. Uh, wat is daar het grote voordeel van en dan ook met name in de transportsector? Ja, nou ja, wat ik al vertelde, direct write betekent dat wij dat ook onze klanten in geval van, van schade of administratieve vragen rechtstreeks contact hebben met degene die ook hun schade of hun administratieve zaken afwikkelen. Ja. En in geval van schade betekent dat dat we heel snel en heel kort kunnen schakelen. En mocht er al sprake zijn van een schade of eventuele maatregelen die door de klant genomen kunnen worden om die schade te beperken, kunnen wij meteen aangeven of dat correct is, of wij daar de ja. De, de kosten van zullen dragen, is er onverhoopt toch schade. Omdat wij de schade echt 100% betalen, kunnen wij meteen zien of het een gedekte schade is. En zijn we in staat om binnen twee weken ja. minimaal een voorschot te betalen. Ja. Oké, okay, dank u voor dit gesprek. Graag gedaan.